Majina naitwa Janet Maro ni mkurugenzi wa program katika shirika hili la kilimoendelevu Tanzania au kwa kifupi SAT ambalo, ambalo tumeanza kufanya kazi mwaka 2009 kwa mradi wa bustani ya Tushikamani ambao tunautekeleza katika ofisi yetu pale Morogoro mjini. Hapa tuko katika eneo la kituo cha mafunzo ya kilimo hai Tanzania au kwa kifupi SAT FTC ambapo tunatoa mafunzo ya kilimo hai kwa jamii ya wa Tanzania, wa Afrika na jumuiya yote kutoka nchi mbalimbali huwa tunakuwa na wageni kutoka Ujerumani, Ubelgiji, Ufaransa, kutoka Kenya na hapa Morogoro na nchi nzima ya Tanzania. Mafunzo ya kilimo hai ni muhimu sana kwa sababu ukiangalia sasa hivi duniani soko la kilimo hai ndio soko la bidhaa za kilimo linalokuwa kwa kasi hivyo kuleta tija kwa wakulima na wazalishaji duniani kote. Nchi zilizoendelea zimetoa kipaumbele na wat, walaji wanatoa bei kubwa kwa bidhaa za kilimo hai. Kwa ni fursa nzuri sana kwa wakulima wetu kuweza kulima bidhaa safi na salama za kilimo hai ambazo zinalinda afya ya wazalishaji lakini pia walaji na kuweza kuleta maendeleo katika jamii za wakulima. Kilimo hai ni aina ya kilimo ambacho kinazingatia bioanuai, afya, uh, uh, mazingira na sana sana kutumia pembejeo ambazo hazina madhara katika mazingira wala afya ya wale ambao wanafanya kazi katika kilimo na sana sana kilimo hai kwa hapa Tanzania kinafanyika katika kilimo cha mboga mboga, kilimo cha viungo na mazao kama kahawa ambayo yanauzika katika soko la kimataifa. Katika kituo hiki mafunzo ambayo tunatoa ni mafunzo ambayo ni marahisi na mtu anaweza kujifunza hata mtu asiyejua kusoma wala kuandika anaweza kujifunza kwa nadharia na vitendo na kuweza kwenda kufanya nyumbani kwake bila kuwa na vizuizi vyovyote. Na tumeona baada ya washiriki kupata mafunzo hapa kwetu wameweza kuanzisha kilimo kilimo hai na kimeweza kuwaletea tija na manufaa sana. Mfano uh, Pius Paulini ameweza ameweza kufanya biashara ya kilimo hai, kauza karoti na kuweza kujenga nyumba mpya na ya kisasa yenye vyumba vitatu self contain kama ambavyo mtanzania yoyote ambaye anaweza kuendelea na kupata mafanikio na pia kwenye kilimo hai kwa swala zima la Uh, mfano ma, mimea kama hii migomba tuna zaidi ya asilimia uh, zaidi ya aina ishirini ya migomba hapa katika ile eneo na tunaona kwa kutumia mbinu za kilimo hai tunaweza kuboresha uzalishaji na kufikia masoko ya uhakika yenye tija mwaka tunapokea wastani wa wageni mia saba kutoka mikoa mbalimbali na nchi mbalimbali ambao huwa anakuja kushiriki katika mafunzo yetu hapa kituoni na mafunzo hayo ni kuanzia kilimo hai hatua ya awali kilimo hai hatua ya kati tuna mafunzo ya kilimo cha kuduma au permaculture tuna mafunzo ya usindikaji na kuongeza thamani au ubora wa mazao tuna mafunzo ya namna ya kumudu taka kwenye miji ili kuweza kupunguza uchafuzi wa mazingira tuna mafunzo ya dawa za asili kwa ajili ya binadamu na pia mafunzo ya mifugo ya kati, mifugo kama ngombe mbuzi kuku nyuki samaki na sungura Kwa majina naitwa Songo Danieli, diwani wa kata ya Kisawasawa, Halmashauri ya Wilaya ya Kilombelo. Kwanza napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa shirika la Sati kwa kuweza kutupa elimu kubwa ya kilimo hai 
hawa kitaalamu organic farming kwa wananchi wangu wakati wa kisawa sawa ambao nimeweza kuja nao katika maeneo haya hakika tumeweza kupata ukombozi mkubwa kutokana na elimu hii ya kutumia mbolea za asili kwa sababu kule wilaya ya Kilombelo tulikuwa hatuna elimu hii tunatumia mbolea za, mad- za madukani mbolea ambazo zimeweza kuchosha ardhi yetu mbolea ambazo zimeendelea kuleta madhara makubwa kwa binadamu uh, kwa hiyo nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa shirika la Sati kwa kuweza kutupa mafunzo haya kwani ni mafunzo ambayo awali tulikuwa hatuna lakini kwa sasa tuna uelewa mkubwa kabisa kuhusiana na swala zima la kilimo hai kwa hiyo asante sana